Let's see Atma Guru Brahma. Okay. So we were talking about normalization, right? Normalization is to actually tune your relational model, right? Because uh, we started from analysis to the design phase. And then we, after design, we started making the model. And our model is now relational model. And uh, to correct all the anomalies in the relational model, we have the normalizations. And what was the first tenor saying? What? Yes, no composite attribute, right? Or we can say atomic attributes. Attributes should be atomic. They should not have uh, multi multiple values, right? For example, if you say like uh, you have many phone numbers or you have uh, enrolled for many courses, right? So we should not uh, give it, uh, you know, in a table we should have a row, uh, in a rows, row, row wise, not just a combination like we have a student name is A and he's gone for some subject because the subject which he has gone for is many like DBMS, like uh, computer organization architecture, networking, say for the three subjects he has gone for, right? And uh, then the books he's reading is many. Whatever, if you even take these two uh, attributes, we are seeing that with A we have three things. So with A we have three things. This is not a tabular structure. So this is not one enough. We have to say A, then we have to say DBMS. Then we have to say A, and we have to say computer organization architecture. We have to say A and networking. Right? So this will give us a table structure. We already discussed these things. This is your uh, one enough. No composite attribute, like here we have this thing. No, uh, it should be atomic, like we have here. It's atomic. Everything is atomic, and uh, there should be primary key. This is also in a one enough, and the domain. Yes, the attribute should take the, uh, should be from the domain. We should not have. That means uh, what? What does that mean? That means if we are uh, having this attribute. It, it should take the values from a domain. That means they have same information in this column. We do not have some different information. This, in this, this is subject information. And subjects we have, say for example, 10 subjects we have. This is the domain of the uh, subject. Right? Like we have all, all 10 subjects which you can take. Now this column can take attributes, can take values from this only. From these 10 subjects, not uh, other than that. You cannot put telephone number in it, you cannot put other things in it. So this column, that, that means that particular column should have a one information about particular thing, right? This is about subject, you getting me? So then we move on to the second NF. The two NF actually, or we have three NFs and all, they are based on functional. You have to understand that two NF, yes. What is the N two NF? Yes? But how, why? Do you have a problem? Why is it? 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 एक कब टू एमएनएम होगा जब क्या होगा एक कंडीशन हमें सेट्स पे होगी बिकॉज़ इट्स अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हाट इज दैट कॉल्ड फुल वी शुड हैव अ फुल दिस इज द व्हाट इज इन योर टू इन टू एनएफ दैट योर टेबल शुड बी हैविंग फुल एफडी प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज़ ऑफ द कंपोजिट की Okay, we can have a composite key still there will be full functional dependence. Are you getting me? We can have the composite key and still 
we have the full function presence. It's not a trick, but sometimes if you have a composite key and you have partial dependence. What was the example I have given? कहाँ आपको याद ही नहीं है? Yes, student and course. Is it? We have on this student ID name, and on the other hand we have the course ID and course name for example, right? The key of this is student ID and course ID. So my I am having a composite key here, right? What is the here? I am having composite key that is student ID and course ID. Getting me? Now. if we have a name it is it can be derived from the student right if we have the course name that can be derived from the course id so name is partially dependent on the partial key not on the full key because full key is what that is student id both of these and your name is only partially dependent on this key this gives uh, rise to the two and a problem right so we have to break make this table into the 2nf this table is not in a 2nf because we have partial dependence we have what when you have a composite key actually when you see a table there is a composite key right the key is composite and we have a partial dependence what is partial dependence mean non key attribute not element Yes. Fully dependent on K. Now, if it's a partial dependent, we have a problem of partial dependence. So it's partially dependent on the key, not on the full key. So this is a problem of what? Because this will give rise to the. Uh, the there will be all problems in it, as you could see here in this table. If we have our in our note, we have a table. Right. You are not giving it. इसको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना ये चीज बोलने की नहीं है अभी तीन चार बार रिवीजन हो गया इसका यस दिस इज अ टेबल राइट दिस इज योर टेबल व्यू This is your table. Look, enrollment number. We have enrollment number, right? And we have what? Now, what what will be the key in this table? Enrollment number and course number will be the uh, key, right? And I'm having uh, here a lot of problems because if you could see, what are the problems here? How can we say there is insertion anomaly? Exactly. We can enter all the fields of course, long to course, but for the enrollment number, there should be there can be a null because no student can be enrolled. Yes, because I have a new course here. M C S zero one five, okay, like it is networking, and taught by me, for example, and whatever. Then, but my any no 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 student is being enrolled yet, right? So what will be here? Null null. It will be all nulls, but what is the problem here now? The key you cannot be take the null values, right? So this is the insertion anomaly. What is the deletion anomaly in it? Okay. Exactly. So if we delete, say, for example, uh, some student like here uh, Rahul, if I delete the Rahul. The Rahul has finished the course. Now he is no more in my table. Okay. Now this also deletes the information that An Anurag Sharma is teaching computer organization, right? According to this table, this also deletes that information. So it is again a problem. Two and a problem, right? Um, this is a deletion anomaly. Updation anomaly. Again, there is a lot of times Rahul, 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 isn't it? Rahul living here. Rahul living here. So if he changes the address, if he changes the address, I have to change many places, right? In this table, I'm seeing I'm I have to change it three times, 
three places and in a real time we could have to change it many times and um, uh, that will give rise to the con inconsistencies isn't it this is a quite visual so you ha don't have to forget it that two and of starts from the composite key if you have only a single key and every non key attribute is dependent on the primary key then there is no problem it's a perfect table but if you have a composite key and non key attributes are dependent on the half key not on a full key that was what is called the partial dependence isn't it so it give rise to these problems okay but this table if I, so i have to break it into the two table right i am telling you a lot of times now so what is 12 saying that your table should have one information if you could see my table is having two information uh, uh, student information and course information we should not have like that we should have only one information in a table it should be student table and different table should be course table and we said also we uh, combine to the third, third table also we break it what is that no 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 we also make a third table in it because to get the join and get back get it back right yes to understand uh, because that information will be otherwise lost so my student name and address name is partial on Roman number and course name and instructor is partial on course number not our full key so this will give rise to the two enough right so we have to break it so we have to break it right so as you could see here we are breaking it into three tables okay one is student which has student information second is which has course information and third thing is which is which has the information that uh, as you could see here which student has enrolled for which course otherwise that information will be lost so three enough starts for why, why how three why three enough if you have a transitive dependence if you have transitive dependence this table still will have a problem because if you break this table into these three right now this table doesn't have a problem this is also in a 3 enough and this table is also in a 3 enough no problem it is, it is in a 1 enough 2 enough 3 enough all the three but this guy is not in a 3 enough because it has a transitive dependence here office versus instructor now this will have some repetitions he has given that table or not he has given an example for that no what I am saying is if we have this table now table number third right which is having what in it we have course number we have course name okay we have instructor and we have office right I have given you another example of the hostel you remember those examples course number for example CS 101 course name is uh, networking and in a structure is Sifun Junan and he's uh, staying in an office somewhere in, in north side north in the north side is his office and 102 uh, course name is something that when DVMS and I'm teaching both of these and my office is somewhere else so as you could see here no no not to go further so I could teach many courses and my office depend on that now if I have to change my office for example my office uh, is not in the north one now it's shifted towards the another okay so definitely I have to update in many places north north I am out in many places that will be again the same problems right similarly I told you I have a, uh, that registration about uh, sorry about that hostel first year second year hostel right first year has because year year has the uh, this thing I, this is my table student name uh, student number is something student name is something here so for somebody is in a first year and he's having some hostel a okay so is in a first year he's a hostel a if he's in a second year he has a hostel b first year a right second year b third year c third year c right it will be again the first year that is a now if somehow first year doesn't uh, have the a hostel now they have a b hostel i have to change them in many places right here 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 and in a real time it could be a lot of times again the redundancy again the same situation so this this happened because this because of trans dependence right this isn't two enough because everybody student id will tell us what is the name student id will tell us what is the year 
and student id indirectly will tell us what is the hostel because of fear so this is in a 2 enough there is no partial dependence so this is definitely in a 2 enough because there is no partial dependence there is a full dependence because this table is about one information that is student so there could not be a 2 enough problem but because of partial dependence we still have uh, anomalies here right so this is a 3 enough problem so better to do what disjunctive make it out of table लेकिन ईयर दोनों को रखो ताकि वो ज्वाइन भी हो जाए स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम एंड ईयर एक टेबल बनेगा और ईयर और हॉस्टल दूसरा टेबल बनेगा तो कोई रिलेडेंसी नहीं होगी क्योंकि ईयर एंड हॉस्टल जो मेरा होगा वो नेक्स्ट टेबल होगा ईयर एंड हॉस्टल तो इसमें मेरे पास एंट्रीज बहुत बार नहीं होगी मेरा होगा फर्स्ट ईयर ए में है सेकेंड ईयर बी में है और थर्ड ईयर सी में है ना इफ़ आई हैव टू चेंज दिस गाय आई कैन हैव टू चेंज वन प्लेस ऑनली सो नो प्रॉब्लम This is your three three and a problem, right? So then we have a BC and a boy squad normal form because sometimes you have a table in three and a, but still it has anomalies. This comes because I told you that if I have what, if I have multiple composite keys, and they are overlapping, and non-overlapping parts are dependent. Okay, then a problem which is called BC and a occurs, right? So what I said, I, I have given the example. What was that, Professor ID? Something was that. First of all, Professor ID, right? We have a Professor ID. We have the Department ID. We have the HOD, and we have the Person Time. Actually, this this tells me about a particular Professor giving a particular time in some department, right? I have to calculate what. Which professor has given uh, how much of time to the particular uh, department, so that I may pay him. Percentage time will tell me how much time is given, because a professor because there are some assumptions also. This kind of problem will not occur all the time. If we have all these uh, conditions satisfying this, then it will have a this kind of problem. Boys and God. Because if a professor is teaching in many departments, and HOD is unique to the department. So saying department ID or saying HOD will uniquely determine which department it is. Okay, because I'm saying Professor Shah is in a physics department, for example. So you say physics department ID is one two four, or you say Professor Shah. When I say because Shah belongs to only Professor Physics, so he says Shah sir, we know it is the physics department. So by saying Shah, it uniquely determines which is the department, or it's a department ID. It uniquely tells me what department. So if I have to get the percentage time, and the professor can go for many departments. If I say professor something, professor Ali, now professor Ali, uh, by pro saying professor Ali, it doesn't mean the physics department because he could he could be teaching in the electronics department also. Okay, by the electronics comes in the physics. So some others say, for example, computer science. He is teaching also in computer science, right? So professor Ali, if I am saying professor Ali. He can teach in a department. What is the department one two four? Is the physics. He can also teach in a one two five. That is computer science. Right. So by saying Ali, we cannot tell which department. By saying Ali, can we say which department? No, because he is teaching many departments. They are independent. So if I have to tell which percentage time he has given thirty five percent here. And uh, to the uh, computer science department, we have a Junaid, for example, who is the HOD here, and he has given 45 percent here. Ali is teaching 45 percent in the computer science department, and in the physics department, he is teaching 35 percent. So if I have to say uh, Ali and what percentage he has given, I I have to say professor name, we have professor ID. It's actually professor ID, okay, not name, right? Uh, so I could say Professor ID here. Say for example, Professor ID is something. One o one, okay. One o one, Professor ID. It means Ali. Now, if I say Professor ID, and I say Department ID, I have to say Department ID also. Then I can get ki uh, yeah, Professor ID jo one o one hai ni ki Ali, or Department ID jo hai one two four hai ni ki come physics. तो हमें पता चलेगा कि ये 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 इस टपल की बात हो रही है तो 35 परसेंट उसमें हमारा होगा है ना अगर हम कहेंगे प्रोफेसर आईडी अली 
वन और उसका डिपार्टमेंट वन ट्वेंटी फाइव तो हमें पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट है तो खाली प्रोफेसर बोलने से हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन है है ना सो बिकॉज वी हैव कंपोजिट कीज ये वी हैव वॉट कंपोजिट कीज सो कंपोजिट की हेयर विल बी वॉट बट वी कुड ऑल्सो से दैट प्रोफेसर आई डी वन ओ वन एंड शाह बिकॉज शाह इंडियन इज अ फिजिक्स डिपार्टमेंट सो यू से वन ट्वेंटी फोर इज अ फिजिक्स डिपार्टमेंट और यू से शाह बिकॉज एच ओ डी इज यूनिक योर एजम्पन इज एच ओ डी इज यूनिक सो दैट मीन्स वी कुड से वन ओ वन प्रोफेसर आई डी एंड ऑल्सो द एच ओ डी टू टेल विच डिपार्टमेंट और वी कुड से वन ओ वन प्रोफेसर आई डी एंड डिपार्टमेंट आई डी टू टेल विच डिपार्टमेंट एंड सो दैट वी कैन गेट परसेंटेज टाइम सो बेसिकली वी हैव टू कंपोजिट कीज हेयर वन इज द यू नो वट इज दैट डिपार्टमेंट आई डी फॉर एग्जाम्पल ओके एंड प्रोफेसर आई डी और कुछ से प्रोफेसर आई डी और एच ओ डी बिकॉज एच ओ डी टेल मी विच डिपार्टमेंट प्रोफेसर टेल मी विच प्रोफेसर और डिपार्टमेंट आई डी टेल मी विच डिपार्टमेंट एंड सो ऑन सो वी हैव टू कीज हेयर राइट एंड कंपोजिट कीज वी कुड हैव दिस एज ए की और वी कुड हैव दिस एज ए की एंड यूर प्रोफेसर आई डी इज द repeating it is the it is it is it's the common between the two candidate keys so we are, we said that we should have in a bcn we should, we should have multiple composite keys at least two composite keys and they should be overlapping and not only that thing but your non overlapping part department and hod they are unique determining each other department is telling me uniquely that it is following hod or hod is telling me it is following following department and the non key attribute only we have here is a percentage time now right and this percentage time could be derived either by this guy department id professor id or by this guy professor id hod so here we have a composite keys don't you see that here we have two enough problem do we have here two enough problem if yes why if not why थ्री एनर्थ तो नहीं है क्योंकि ट्रांसलेट डिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे टू एनर्थ तो हो सकती है ना हाँ ये टेबल जो है दस में दो चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है ये डिफरेंट है उस प्रॉब्लम से क्योंकि आपका नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुली डिपेंडेंट है इसमें पार्शियल डिपेंडेंस चाहे आपकी की डिपार्टमेंट आई डी प्रोफेसर आई है जब आप दोनों को होगे तब आपको परसेंटेज टाइम निकलेगा है ना अगर हमें होता प्रोफेसर नेम फॉर एग्जांपल इस टेबल में होता है नेम भी प्रोफेसर का नेम अब ये बंदा सिर्फ प्रोफेसर आई से निकलेगा डिपार्टमेंट आई से नहीं अगर आपने आपने की बना क्योंकि कैंडिडेट कीज है कैंडिडेट कीज आर दोज विच कैन बी एलिजिबल फॉर द प्राइमरी की अगर आपने आप प्राइमरी की बनाई ये वाली कंपोजिट की डिपार्टमेंट आई वर्सेज क्योंकि आपको कैंडिडेट की है या तो आप डिपार्टमेंट आईडी और आपका प्रोफेसर आईडी ये की बना लो आप ठीक है आपकी मर्जी है या आप एचओडी को बना लो और प्रोफेसर आईडी बना लो ठीक है दोनों में से एक अगर आपने ये बनाया अब इस नेम जो है वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड है इसके ऊपर नहीं है तो ये टू ना प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि इसमें दो इन्फॉर्मेशन आ गई एक तो प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन और परसेंटेज टाइम की इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन हमारे पास नेम वेम शेम नहीं है हमारे पास परसेंटेज टाइम है जो दोनों के ऊपर मुनासर है जब आप कहोगे कौन सा प्रोफेसर और कौन सा डिपार्टमेंट तब जाके ये निकलेगा सो दिस टाइम इज डिपेंड ऑन फुल की नॉट पार्शल की सो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ टू एन अगर आपने ये वाली की ले ली फिर भी आपको एच और प्रोफेसर आई बनाना पड़ेगा तब जाके आपको परसेंटेज टाइम निकलेगा यू गैटिंग मी इसको पूरा जहन इशी करो that this is not a two and a problem because our non key attribute is fully dependent on the full key is it it is not partial dependence acha three and a problem bhi aani hai kyunki yahan pe transitive dependence nahi hai ab bcna problem yahan pe hai kyunki hamare paas situations hai ki hamare paas multiple composite keys hai theek hai multiple composite ki fir bhi koi problem nahi hai agar aapke paas multiple composite keys hai hone do lekin agar aapko non key attribute nikal raha hai dependent on फुल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपकी जो मल्टीपल कंपोजिट कीज़ हैं 
उसमें ओवरलैपिंग पार्ट है और नॉन ओवरलैपिंग आपसे डिपेंडेंट है तब जाके आपकी प्रॉब्लम होने वाली है एज यू गुड सी हेयर ठीक है आप देखिए आप मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास दूसरा प्रोफेसर है प्रोफेसर कोई है वन वन और टू ये कोई बंदा है प्रोफेसर सेकंड प्रोफेसर ही इज आल्सो वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट वन ट्वेंटी फोर एंड द शाह इज अ प्रोफेसर थर्टी फाइव राइट ही इज आल्सो वर्किंग इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट देर इज अनदर गाय वन ओ थ्री प्रोफेसर वन ओ थ्री ही इज आल्सो वर्किंग इन अ प्रोफेसर फिजिक्स इन अ डिपार्टमेंट फिजिक्स विच हैज अ शाह हैज एच ओ डी एंड ही हैज गिवन सम से ट्वेंटी फाइव परसेंट हेयर हीज गिवन फिफ्टी परसेंट टाइम टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट ना अगेन रेंडेंसी इफ टुमारो शाह रिटायर्स राइट सम अदर गाई इज नाउ दैड डिपार्टमेंट ऑफ द फिजिक्स आई हैव टू चेंज वेयर मेनी प्लेस आई टू चेंज हेयर आई टू चेंज हेयर आई टू चेंज हेयर आई कुड भी मेनी प्लेस बिकॉज मेनी मेनी प्रोफेसर कुड भी इन दैट डिपार्टमेंट नाउ इट हैज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशन स्टिल इट स्टिल हैज़ अ रेडेंडेंसी डज मेक सेंस नॉट इट स्टिल हैज़ अ रेडेंडेंसी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन because i'm having a situation that i'm having number 1 i am having two composite keys ye to aapko zuban hi yaad rehna chahiye na ab second overlapping composite keys theek hai aur third itna hi nahi third jo hai non overlapping part jo non overlapping part of composite key hai आर डिपेंडेंट आर इस वजह से जो ये ये वाला पार्ट है ना इसी से आती है आपकी बीसी ना प्रॉब्लम क्योंकि आपका ये जो वाला ये आपस में डिपेंडेंट है द डिपार्टमेंट आई डी इज गोना टेल यू दिच इज एच ओ डी एच ओ डी इज गोना टेल यू विच इज डिपार्टमेंट सो दे विल रिपीट मेनी टाइम्स नाउ राइट यू गेटिंग मी दैट्स वॉट आई एम सेंग लेकिन अगर इसमें कोई और बंदा से नेम शेम आता है तो बी को भूल जाओ पहले आपको उसमें टू एन एफ की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर कोई पार्शल डिपेंडेंस आ जाएगा तो बी को तो भूल ही जाओ क्योंकि बी के ऊपर तब जाओगे आप जब टेबल आपका थ्री एन में होगा जब आपका टेबल थ्री एन में है दैट ऑटोमेटिकली शुड भी इन अ टू एन एफ एज वेल एज वन एन एफ इज दायर आयर की वी कैन नॉट हैव टू एन एफ प्रॉब्लम एंड यू गो फॉर बी सी एन एफ डेट फर्स्ट फिक्स द टेबल इन टू द थ्री एन एफ सो थ्री एन एफ कैन बी ओनली फिक्स एन इट इज फिक्स इन टू एन एफ Can you fix it only when it's fixed in one enough? You're getting this situation. Clear concept. It should be crystal clear. There should be no doubts whatsoever. You're getting it or not? Now you have to break it so that this repetition will not occur. That's this. ये मैंने home task का बोल दिया था. आपने किया नहीं है. मैंने कहा तो इसको populate करना और देखना फिर कहाँ problem आती है. इसको break करने की ज़रूरत है. और break किस चीज़ पे करेंगे? इसी point third पे करेंगे. क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है जो रिपीटिंग पार्ट है एच ओ डी एंड दिस वाला हिस्सा तो बेटर है हम इस टेबल को ऐसे बनाएं कि हम एक कम करें कि एक हमारा प्रोफेसर आईडी होगा इसमें ठीक है आप डिपार्टमेंट आईडी रख लो और परसेंटेज टाइम रख लो या एच रख लो आपकी मर्जी ठीक है एक टेबल ये बनेगा और डिपार्टमेंट आई और जो ये प्रोफेसर एच है इसको अलग टेबल बना लो डिकम्पोजन इज द ओनली वे वी डू इज इट हम तोड़ते ही है ना फिक्स हम करते हैं तोड़ने से ही सो एच ओ डिपार्टमेंट आई अब अलग रहेगा तो अब कॉमन सेंस है कि आपका जो ये डिपार्टमेंट आई डी एंड है ये जो है होगा अगर आपके पास है क्या था वो फिजिक्स वाला को 124 का शाह है ना 124 का शाह है ये एक ही बार अब आएगा ना दो दो बार नहीं आएगा और दूसरे कोई हैगा उसका दूसरा है तीसरे का तीसरा है ना इफ यू चेंज द शाह यू हेट चेंज वन प्लेस ऑनली अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है क्योंकि इसकी कंपोजिट की है हाँ इसका तो कंपोजिट की है ये बनेगा इसका कंपोजिट की राइट एंड नॉन कैल्टर परसेंटेज टाइम इस पर फुली डिपेंडेंट है तो अब वो जो हम कह रहे थे कि कंपोजिट की ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग वो मसला नहीं होगी अब ये टेबल तो इन एफ फोर एनफ है दिस इज वन एन एफ बिकॉज वी हैव ऑल द थिंग्स इन वन एन एफ दिस इज इन टू एन एफ बिकॉज आपकी फुल फंक्शन डिपेंडेंस है This is also in a three enough because there is no transitive dependence, and this is also in a BC enough because we do not have these three situations. You getting me? Is ko tar niki zorat hai? If you want, you can write it because this will give you 
okay the next thing what we have is a four enough so we have four enough because if we have like uh, a we have a student he's having many courses right is enrolled for many courses if you have many courses now it is multiple uh, you know many to many relationship or something if we have many to many relationships or one to many relationships so it's called multi-valued dependency here we have multi-valued dependency that student is multi-valued dependent on course this shown by the symbol is like this multi-valued dependence right you have basically the one arrow and you keep the next arrow in it this is called as multi-value dependence MED multi-value dependence so if you have multi-value dependence even your table isn't BC enough still it will have a problems it will still have a problem if we have multi-value dependence okay so for example now up to your 3 enough you know you have a 1 enough that's a table structure 2 enough functional dependency 3 enough is the extension to the 2 enough so that you remove the transitive dependence and all okay and bc enough then removes all the other things okay but 4 enough starts a new story of multi-value dependence if you have multi-value dependence if you have multi-value dependence you can still have a problems of redundancy and all even though your table has all those uh, removed structures no partial dependence no trans dependence no composite key and all stuff that bc enough problem Okay, वो पंगा भी नहीं है फिर भी आपकी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपके पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस है ठीक है यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सी जे डीट की एग्जाम्पल मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास कोर्सेज हैं ओके कोई इंस्ट्रक्टर इसको पढ़ाता है एंड ही इज टीचिंग सम टेक्स्ट so we have courses and हमारे कुछ instructors हैं लेकिन जो course हमारा है ठीक है उसको बहुत सारे आपके instructors पढ़ाने वाले हैं तो many one to many relationship यहाँ पे आपका DBMS course है but it is not like that DBMS is taught by only one person से मैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DB आपका college है एक teacher आपको DBMS पढ़ा रहा है class दूसरा आपका practical करा रहा है तीसरा आपको रेसिटेशन दे रहा है एंड ऑल वी कुड हैव थ्री फोर टीचर्स हु इज टीचिंग ओनली वन कोर्स सो वन टू मेनी रिलेशनशिप इज देयर ओके जो आपने अभी ऊपर देखे उनमें मेनी रिलेशनशिप नहीं थी बट वी कुड हैव इन रियल लाइफ दीज दीज थिंग्स इज इट और जो आपके टेक्स्ट बुक्स वो पढ़ाने जा रहे हैं वो भी बहुत सारे हैं ठीक है <coughs> अगर आपका फिलहाल हम लेंगे हमारा कोर्स है फॉर एग्जाम्पल डी बी एम एस इसको बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं ए बी एंड सी और टेक्स्ट भी बहुत सारे हैं ठीक है सी जे डेट कोई पढ़ा रहा है कोई बिपिन डिसाई पढ़ा रहा है ये दो टेक्स्ट हमारे पास राइट right? सो so, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक पहले टेबल स्ट्रक्चर नहीं है हमने ऐसे ही बना दिया ये तो वन एन एफ में भी नहीं ना दिस नॉट इवन वन एन एफ because we have the non atomic attributes here okay because what hap my, my thing is that dbms is being taught by a professor b professor and c professor and they are teaching many texts so i'm having two multi well dependencies that course is multi value dependent on the instructor right and course uski bahut sare texts hone wali hai okay so isko agar hum table structure mein banaye isko ki hum kahenge bhaiya jo mera dbms hai professor a he is teaching for example you uh, what else that bipin desai bipin bp desai a book a textbook bipin desai you know example kar rahe the जिसके ऊपर दैट इज बिपिन डिसाई बुक वी हैव अनदर बुक ऑल्सो से फॉर एग्जाम्पल डी बी एम एस अगेन ओके प्रोफेसर बी इज ऑल्सो टीचिंग बिपिन डिसाई 
DBMS Professor C he is teaching you CJ date okay and similarly you have the DBMS taught by Professor B okay and he is using also CJ date getting me and uh, no need to go further you will still see there is a lot of redundancy in it if tomorrow DB DBMS we uh, cancel the Bipin Desai text and we say no we will not teach Bipin Desai rather we will teach something else some other book some other text our course is updated so maybe we teach uh, we start our text changes okay are you getting me or the professor changes the professor is B, B is no more teaching DBMS now right so you could see professor B is here professor B is here or maybe many times so I have to change maintain inconsistency or if we print DSI for example textbook is no more in our course now right so I have to change print DSI where a lot of times isn't it I have to change it here I have to change it here and it could be a lot of times the downside also you getting me? You visualize this? So this is the problem of four enough. This is the problem of what? That if we have a multivalent dependency between a particular, for example, we have a multivalent dependency here one, multivalent dependency here two, right? DBMS versus uh, the instructor and uh, this versus course versus the text. So this is a problem. This is a 400 problem as you could see here. This is not a, this is not a, what is the functional dependencies here? You know, tell me what is the functional dependency here? What is the key here? What will be key in this table? Course and structure and text. This is my course, right? This is the instructor and this is the text. What will be the key? course and instructor you are saying if I say DBMS and B will it because will it give uniquely this Bipin Desai if you say DBMS and B it can also mean CJ date will it uniquely give the what is the tuple no if you say DBMS and B DBMS and B there are many they could be many times DBMS and B you have all the three if you want to get a particular tuple you have to say which course okay which instructor and which text all the three so here, here the primary key is the everything in the table it's a composite key consisting of all the three so is there a functional dependency there is no functional dependency whatsoever because there is no functional dependency because there is no non key when you have no non key attribute there is no functional dependency when there is no functional dependency, there is no question of 2NF or 3NF or BCNF because they are related with the functional dependency. When there is no functional at all, at all, there is no anomalies of such. Are you getting me? When there is no such thing as a functional dependency, there is no question that we have any problem of 2NF, 3NF or BCNF or whatever. But this table is still having, even though this is, this is in a, that means this is already in a BCNF. This table is in a BCNF. But still having problems because of multi-valued dependencies. Because dependencies are multi-valued. You getting the situation? So how to fix it again? By decomposition. We'll decompose table into like this. We'll say make this table into course and uh, one table is a course and you are in a structure. Okay another table as course uh, and your text so we say DBMS it is being taught by the professor A as well as B and C so for example DBMS it is being taught by B and DBMS it is being taught by C okay so course DBMS has a text BPIN DSI 
dpin desai and dbms has a text like uh, cj date now look if you were you have to change that uh, the text we've been decide no more in the table you can change it here it's only once is it right if you want to say dbms should not have a dbms it should have some other text so no problem you can change it here or you say professor b is no more teaching the dbms if you want to change it it is changed only one place so there is no redundancy whatsoever now so no anomalies you getting it so this table does not have a 3 enough problem bc enough problem because there is no functional dependency because all the three are the key when all the three are a key there is no functional dependency whatsoever you you got that point that all the three are a key teen teen hone chahiye tabhi aapka koi tuple aayega to isliye break karo isko koi panga nahi hai theek hai acha आ रही समझ उतारो जल्दी अच्छा जरा इस टेबल के देखो ना दिस टेबल दीज टू टेबल्स नाउ आर इन 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 व्हाट एन एस फोर एन एफ दीज आर इन फोर एन एफ नाउ नो प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नो मल्टीपल डिपेंडेंस नाउ मल्टीपल डिपेंडेंस है पर एनोमलीज नहीं है अब ठीक है है ना So DPMS is uh, taught by BPD. DPMS taught by CJ Date. So there is a many-to-many -many relationship, many to one, one to many is basically. Okay, you getting me? But if I join both of them, because I want to get back my information, I want to get back from this table. Okay, here I have DPMS uh, was taught by the A professor A and Bipin Desai, and A was teaching only Bipin Desai, right? But if I do the join of these two now. If you do the join of these two, right? Uh, join join up, करोगे इस चीज़ को DBMS A and uh, because uh, natural join will see some equality operator that is the course. यहाँ आपका course जो है ना, okay. यहाँ आपका course जो है DBMS A, DBMS है, फिलहाल ये ये बंदा तो combine होगा यहाँ भी पर DBMS है, यहाँ भी DBMS है, तो दोनों किस combine होगा ना? So हमारा एक tuple आएगा यहाँ पे. DBMS अगर आप ज्वाइन करेंगे हम वी विल ज्वाइन दीज टू टेबल्स राइट नेशनल ज्वाइन नेशनल ज्वाइन यू नो ना अच्छा DBMS बी एम एस ए ओके और बी पिन डिस आएगा ना ये दिस इज कम्बाइनिंग विद दिस राइट ओके दिस इज कम्बाइनिंग विद दिस राइट नाउ DBMS यहाँ पर भी है ना सो यू विल से डी बी एम एस ए and cj date right cj now cj date or a to tha hi nahi hamare paas dbms a was not teaching cj date a was not teaching cj date right but after joining these two i got a tuple which was not in original table okay so this is in a four enough But basically, this is not in a still, still having a problem because I'm not getting my uh, information correctly, the original information. I'm not getting it correctly. So this is what is called a five and a problem, which we say is that join dependency. There, there is a join dependency. There is a join dependency. Then, if you are trying to join the two guys, right? You are getting a information which is uh, actually not get getting exactly the basic basic info back. You are back in from uh, what the table was, the original table was, right? The original table tha, uski information nahi aari na apko, ठीक है? क्योंकि आपको redundant tuples आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि A C D आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे तो और problem होगी. 
जब आप इसको बी को आप ज्वाइन करोगे वो, वो दोनों की सा होगा सी को ज्वाइन करोगे उस वक्त तीनों की सा होगा दोनों की सा होगा एंड ऑल क्योंकि तो डी में सब कॉमन है ना सो so, इसमें जब हम ज्वाइन करोगे ए निकलेगा बी डिपेंडेंस आई ए निकलेगा सी डेट बी बी डिपेंडेंस आई बी अगर हमें तीन चार कोर्स होते वो सब कैसा होता और और भी बंदे जो होते अभी मैंने खाली एक कोर्स को बताया सो यू कुड विजुलाइज द प्रॉब्लम बिकॉज इफ आई एम ज्वाइन दिम दे विल गिव मी दल इन्फॉर्मेशन विच वॉज नॉट देयर इन द ऑरिजिनल टेबल सो अगर यानी कि इसे कहते हैं ज्वाइन डिपेंडेंसी दैट इफ आई ज्वाइन द टू टेबल्स बैक आई एम नॉट गेटिंग द बैक माई इन्फॉर्मेशन इट कुड भी आदर मुझे मिल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो थी नहीं और कभी ऐसी भी मिल सकती है कि जो कि है ही नहीं जैसे सॉरी यहाँ पे अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो है ही नहीं आप समझ रहे हो मेरी बात ये जो ये ये वाली इन्फॉर्मेशन सी डेट वाली इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें ये तो थी नहीं हमारी ऑरिजिनल टेबल में और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चाहिए है वो निकलेगा नहीं जो निकला वो है नहीं वहाँ कभी जो चाहिए वो निकलेगा नहीं ऐसा भी हो सकता है सो so, आपको उसके ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम सीधे है कि वी गॉट अ इन्फॉर्मेशन विच वॉज नॉट देर सो इट्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन राइट सो टू मेक इट इज फाइव एन एफ आई विल ऑल्सो मेक नॉट ऑनली टू टेबल्स आई विल मेक ए थर्ड टेबल ओके अबाउट द इंस्ट्रक्टर एंड द टेक्स्ट मुबारक कुछ करो मिस द इंस्ट्रक्टर ए is only teaching bpendes i now i'm not having a problem the instructor a is teaching bpendes i right so now then i have to combine i have to take i have to join all the three together right and to join i have to join using all the three tables now when i am saying a when i'm talking of dbms and a right the a only teaches bpendes i so i have to see bpendes i is here right okay i can get the information that dbms is teach taught me only bpendes i you getting me the visual is that problem or not so i have to break it in three tables if i want to make it a five and up फ़ौर अनप आपका रिमूव करता है वो रिडेंडेंसी प्रॉब्लम ख़त्म होती है लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वापस आपकी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो फाइव एन एफ इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फ़ौर एनफ एग्जैक्टली सो इट विल हैव द आल्सो ज्वाइन डिपेंडेंसी राइट फोर एन एफ इज ऑन मल्टीपल डिपेंडेंसी एंड फोर एन एफ रिमूव दैट अनोमलीज बट इट स्टिल कैन हैव अ ज्वाइन डिपेंडेंसी दैट इज बिंग रिमूव बाई द क्योंकि आपके मल्टीपल डिपेंडेंसी है ना तो आपको जरूरी है कि उसमें मल्टीपल में बहुत मल्टी वैल्यूज ही आएंगे और जब आपको ज्वाइन करोगे तो वो सबके तो देखेगा नहीं कौन किसके साथ क्योंकि उसने डीबी में देख लिया कॉमन वो सबके साथ करेगा तो वहाँ फाइव एन प्रॉब्लम होगी होगी इसलिए फोर एन के साथ फाइव एन लगाना जरूरी है तो फाइव एन से वो परफेक्ट बन जाएगा तीन टेबल बनेंगे लेकिन यही जो मैंने पहले आपको बताया कंट्रोल रेडेंडेंसी थोड़ी सी रेडेंडेंसी हो रही है लेकिन अनोमलस फ्री ठीक है एक और एग्जांपल देख लो इससे समझ आ जाएगा आप लोगों को एक मशहूर एग्जांपल है कि हमारे पास एक हमारे पास कोई कंपनी है ठीक है वो आइटम्स बेचती है और प्रोजेक्ट्स को बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे आइटम बेचती हैं और बहुत सारे आइटम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कर लेते हैं इसकी कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं आइटम अगर मेरे पास है आइटम वन आइटम वन है ये आइटम वन कंपनी ए से भी आता है कंपनी बी से भी आता है कंपनी सी से भी आता है बस में आती है सो so, यानी कि आइटम्स मेनी कंपनी सप्लाई मेनी आइटम्स और मेनी आइटम्स आर बिंग सप्लाई मेनी कंपनी सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट्स की भी मेनी टू मेनी है कि मेनी आइटम्स आर बिंग से फॉर एग्जाम्पल मेनी कंपनीज जो आपकी कंपनी है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करती है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है पी का प्रोजेक्ट है आप 
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल स्किम्स का प्रोजेक्ट है अभी हम हॉस्पिटल को भी आइटम वन भेज रहे हैं और पावर डिपार्टमेंट को भी वो पार्ट भेज रहे हैं मान लीजिए हमारी कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती है ये आइटम वन दरअसल ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर लेकिन हमारी कंपनी बनाती बल्कि दूसरी कंपनियाँ भी बनाती हैं तो हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं सो आवर कंपनी मेक्स नॉट ओनली वन प्रोडक्ट बट मैनी प्रोडक्ट्स ट्रांसफार्मर है इन्वर्टर्स हैं एंड ऑल बल्ब्स हैं लेकिन वो बल्ब्स वो ट्रांसफार्मर इन्वर्टर हमारी कंपनी खाली नहीं बनाती बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं और हम सप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए हॉस्पिटल को उनको भी ट्रांसफार्मर जरूरत है इन्वर्टर जरूरत है बल्ब जरूरत है और हम सप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए वाटर वर्क डिपार्टमेंट को उनको भी ये चीज़ें ज़रूरत है हम सप्लाई कर रहे हैं किसी कॉलेज को उनको भी ये चीज़ें ज़रूरत है और जो कॉलेज है या एच ओ डी क्या सॉरी ये हॉस्पिटल है वो सिर्फ हमारी कंपनी से नहीं लेने लेते वो दूसरों कंपनी से भी लेते हैं सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑल द वेज राइट सो आपके प्रोजेक्ट्स जो है जैसे मैंने हॉस्पिटल कहा कि आप प्रोडक्ट ए हॉस्पिटल को भेजते हो ए जो है वो आइटम टू हॉस्पिटल को भी भेजता है ठीक है और ए जो है वो आइटम वन मान लीजिए वाटर वर्क डिपार्टमेंट को भी भेजता है ठीक है लेकिन जो हॉस्पिटल आइटम वन लाता है ए से वो बी से भी ला सकता है एंड सो ऑन सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अगेन यू आर सींग लॉट ऑफ रेडेंसीज ओके वर्क ऑन इट यू विल गेट इट दर इज लॉट ऑफ एज गुड सी दर इज लॉट ऑफ रेडेंसीज राइट कि मान लीजिए हमारा कंपनी ए बैठ गई अब ए बैठ गई फॉर एग्जांपल ए कंपनी बैठ ही गया हाँ उसका पंचर हो गया अब कंपनी ए आइटम वन आइटम वन बहुत सारी आइटम्स लाती है ना तो हॉस्पिटल को देखना है कि फिया हॉस्पिटल वाला देख रहा है कि कंपनी ए तो बैठ गई अब जो आइटम है कंपनी ए से ला रहा था वो तो दूसरी कंपनी से लाना पड़ेगा अब लेकिन ये कंपनी आइटम वन दे रही थी लेकिन एक ही जगह नहीं है ठीक है और हम एक ही चीज जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे वो एक ही चीज जो है ना इससे नहीं लाती कंपनी से ए से यहाँ पे आइटम टू भी लाती है तो हम देखेंगे अब अब ए बहुत जगह है है ना तो हो सकता है हमने आइटम वन के ऊपर काम किया आइटम टू बोल गए अपडेशन नॉर्मली इसमें हो जाएगी डिलीशन नॉर्मली सारी वो चीज़ें हो जाएंगी बिकॉज वी हैव मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स सो दिस इज ए कैंडिडेट फॉर फोर एन इसमें अगेन जो आपकी है बी सी एन एफ की तो बी सी एन एफ थ्री एन एफ टू एन एफ की कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ है नहीं इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई है नहीं बिकॉज ऑल द थ्री यू नीड इन ए की देर विल बी ऑल द थ्री कंपनी एज वेल एज आइटम एज वेल एज प्रोजेक्ट वेन यू हैव ऑल द थ्री देन यू कैन अंडरस्टैंड विच टपल वी आर टॉक इनऑफ क्यों नहीं चाहिए कोई फंक्शनल डिपेंडेंस नहीं कोई नॉन की एट्रीब्यूट नहीं तो बी सी एन एफ थ्री एन एफ तो होगा नहीं है ना बात समझ आ रही है So, इसलिए ये फोर एन एफ की प्रॉब्लम है इसको ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक तो हम करेंगे कंपनी एंड आइटम और कंपनी एंड प्रोजेक्ट में है ना हम करेंगे इसको ब्रेक किसमें कहाँ गया पेन ओके यार ये मैं साफ साफ नहीं लिखता अच्छा इसको ब्रेक करेंगे हम किसमें जनाब कंपनी एंड आइटम एक टेबल तुम्हारा ये बनेगा और दूसरा टेबल बनेगा हमारा कंपनी एंड प्रोजेक्ट तो अब तो कोई ये इसमें रिटर्नसी वो बात होने वाली नहीं है क्योंकि तो कंपनी जो आपकी ए है ए कंपनी थी क्या आइटम वन बनाती है कंपनी ए आइटम टू बनाती है एंड सो ऑन इसमें रिटर्नसी नहीं है ये अलग टपल है ये अलग टपल है और इसमें जो होगा ये कौन है कंपनी ए वो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल को देती है कंपनी ए वाटर वर्स डिपार्ट एंड सो ऑन वी हैव टू बट इफ यू कंबाइन देम टुगेदर अगेन इफ यू हैव अ ज्वाइन ऑफ द टू वी विल हैव समथिंग इरेलीवेंट राइट सो वी नीड दिस इज इन अ फोर एनफ बट नॉट इन अ फाइव एनफ सो टू फाइव एनफ वी नीड अनदर टेबल दैट इज अबाउट आइटम एंड प्रोजेक्ट आइटम एंड प्रोजेक्ट राइट Okay, which you tell me exactly which item is uh, given to the which project, so that we will not have a 
joint dependency problem. So when you come divide the table into three, we have this table in a five and f. Right? We have also some examples, uh, beautiful examples on our note. Usme pura explain kiya hai mene, You will uh, see that. We'll have a quick recap. Okay, we have a quick recap. We say one enough, two enough, three enough, B C enough, four enough, and five enough. Okay, there's also this is six enough. This will be your home toss. Just try to see. Basically, your service is up to this guy only, right? But uh, they have given this thing. But I haven't seen in exam these things come. But in the service, I see that there's a joint dependency also. There's a multiple dependency also. So uh, uh, virtually, we have up to the five enough. Now, DZV has also six enough. This is your home task. See the internet or somewhere and get this information and tell me. But I don't assignment, you don't do it. But I said, table break, I didn't populate it. Okay, you get me? This is your assignment, you do that. And this one enough to five enough, just give five, six minutes yourself, recap it. Okay? If I ask you, then there will be no confusion. You should be crystal clear. And the example of four and a five enough, you will explain to me. From the note. You can note different examples. There is a whole explain. 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 Right? If you read it, you will understand it. Because the concept that you have, वो खुद ही समझा जाएगा और उसमें एक्सप्लेन भी है एग्जांपल पूरी तरह से एक्सप्लेन है सो so, मुझे आप कल समझाएंगे वो क्या चीज़ है और सिक्स एनफ आप ये कर लोगे ठीक है और ये बाकी मैं पूछूंगा तो एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है दस ऑफर्स डे